வணக்கம் வெல்கம் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா இன்றைக்கி வந்து ஒரு அருமையான அஞ்சே நிமிஷம்னா எக்ஸாக்டாக அஞ்சு நிமிஷத்தில் செய்யக்கூடிய ஒரு சூப்பரான லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தாங்க பண்ண போகிறோம் ஒரு வெரைட்டி ரைஸ் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் அடிக்கடி செஞ்சு கொடுங்கன்னு கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இது எப்படி செய்யலான்னு இன்னைக்கு பார்க்கலாம் அது பார்க்கறதுக்கு முன்னால் நம்மளுடைய சிம்பிளி சமையல் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கான் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க வாங்க கிச்சன் போகலாம் இப்போது கடாயில் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செய்கிறதா இருந்தால் ஒரு டீஸ்பூன் நெய்யும் கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த நெய்யோட ஃப்ளேவர் இதில் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது ஒரு அரை டீஸ்பூன் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து கடுகு சேர்க்குறேன் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் இது ரெண்டும் தான் தாளிக்க போடுறோம் அடுத்தது ஒரு பத்து பீஸ் முந்திரி முந்திரி இல்லைன்னா நீங்கள் வேர்க்கடலை கூட சேர்த்துக்கலாம் இதில் முந்திரி போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் வேர்க்கடலை சேர்த்தாலுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்ல வருத்த வேர்க்கடலை இருந்ததுன்னா அது சேர்த்துக்கோங்க கடுகு கொஞ்சம் பொரியிட்டோம் முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் லேசாக செவக்கட்டும் நம்ம முதல்லே சாதத்தை உதிரி உதிரியாக வடித்து எடுத்து வச்சுக்கலாங்க இப்போ ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு வெங்காயம் அது ரெண்டு இதில் சேர்க்குறேன் மெல்லிசாக தின் ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணி அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க நம்ம பிரியாணிக்கெலாம் கட் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அது ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதங்கட்டும் ஒரு தக்காளி அதையும் ஸ்லைஸ் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு நிமிஷம் அப்படியே லைஸாக வதக்கி விடுங்க அடுத்தது ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்க்கலாம் நீ நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டாகவும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை பொடியாக நறுக்கின இஞ்சி பொடியாக நறுக்கின பூண்டு அப்படியும் சேர்த்துக்கலாம் பட் பேஸ்ட்டாக சேர்த்துனா குழந்தைங்க சாப்பிடும்போது அந்த இஞ்சிலாம் வாயில் அதுங்களுக்கு மா வராமல் இருக்கும் அதனால் பேஸ்ட்டாக கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் இப்போ வந்து நம்மளுடைய குழம்பு மிளகாய் தூள் இருக்குல்ல கலந்த தூள் அதுதான் சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூளும் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூளும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்ல ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்ல பச்சை வாசனை போக வதக்கி விட்டுடலாம் அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் தேவையான இந்த சாதத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் ஒரு ரெண்டு கேரட்டை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி துருவி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் பெரிய துருவெல்லாம் துருவுங்க கேரட் வந்து துருவின பிறகு பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஆவியில் அது வெந்துடும் லேசாக ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக அப்படி தண்ணி லேசாக தெளித்து விடுங்க அப்போ இந்த மசாலா அந்த கேரட்டோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாம் அடுத்தது பொடியாக நறுக்கின ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் அது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அது போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா பொடியாக நறுக்கினா கொத்தமல்லியை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தாள் இருந்தால் அது போடுங்க வெங்காயத்தாள் பொடியாக நறுக்கி போட்டிங்கன்னா அது ஒரு தனி ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இப்போது நான் உதிரி உதிரியாக சாதம் முதலே வடித்து வச்சாச்சு அந்த ரைஸை சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் எந்த ரைஸ் வேணாலும் இதில் சேர்க்கலாங்க இப்போ நான் இப்போ நான் சேர்க்குறது பாஸ்மதி அரிசி தான் ஆனால் நீங்கள் வந்து பச்சரிசியும் சேர்த்துக்கலாம் புழுங்கல் அரிசியும் சேர்த்துக்கலாம் பாஸ்மதி ரைஸ் சீரக சம்பா ரைஸ் எந்த ரைஸ் இதில் சேர்த்திங்கனாலுமே இந்த ரை இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு என்ன ரைஸ் அவைலபிள் இருக்கோ நீங்கள் அது சேர்த்துக்கோங்க ஆனால் கொஞ்சம் உதிரியாக ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாத அளவுக்கு வடித்து எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதாங்க எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க பெரியவங்களுக்கு செய்யணுன்னா கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக அதாவது இன்னொரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் ம மிளகாய் தூள் கொஞ்சம் சேர்த்து சேர்த்து சேர்த்துக்கலாம் பட் குழந்தைங்கன்னு இல்லை எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்ட்டு கேரட் தனியாக சாப்பிட பிடிக்காத குழந்தைங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி ரைஸில் செஞ்சு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் இன்றைக்கி நான் இந்த கேரட் ரைஸோட சேப்பங்கிழங்கு ஃப்ரை இல்லை பொட்டேட்டோ ஃப்ரை அந்த மாதிரி நீங்கள் வாழைக்காய் ஃப்ரை இந்த மாதிரி எது வேணாலும் வச்சு எடுத்து கொடுக்கலாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் பபாய்